Ha? Ah, ang makikita mo sa core, wala ko naman nakakita. So, mga tulorumad pa kasi super init doon. Mataas ang temperature sa 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 core. Diba? Mataas ang temperature doon. So, ang description ng hell ay nasa core. Diba? nasa nasa core ang description ng hell. So, sabi niya sa yung hell ay binit. Kasi tinatapakan mo, binit. Sa Amerika, binit. Sa Europe, binit. O part of Asia, sa binit. So, pag sinabi mo sa ilalim na ito, sa ilalim na ito, sa ilalim na ito, sa ilalim na ito, so, pumunta siya sa core. Hindi yung hell. So, kasama yun sa creation. Kaya kung paano nagkaroon, kasama siya sa creation talaga. Kung nang nilakanan niya sa earth, ay kasama na siya roon. Ang kong bataya. So, yan ay nilika intendedly for the devil, for Satan. Kaya huwag na natin aspire na makarating tayo doon. By simply believing the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo nag-tuso winning, nag-share ng gospel. Kasi ayaw natin mapunta ang tao doon. Kasi pag napunta siya doon, hindi na siya mga kalis. The same hell and death shall cast into the lake of fire on the last day. Ibig sabihin sa final judgment. Lahat ng nandun sa hell ay ibubulit sa ito ng Bible, sa Revelation. Ibubulit sa dagat-dagat ang apoy. Which is the second death. So, pangalawang kamatay. Patay na yung mga nandun eh. Pero merong mga 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 tao na pag naman sila'y buhay, they are good as dead. Kasi pag namatay sila, they will be straight to hell. At pag napunta ko lang, hindi ka na makakali doon. There is no such thing as purgatory in the Bible. Walang purgatory sa Bible, sa Biblia. Pag naniwala ka sa purgatory, yun na yung hades, yun na yung hell. At hindi ka na makakaalis doon. Akala mo lang yun, pagka ipinagdasal ka ng mga mano sa buhay, mawawala ka doon. Akit ka sa langit, wala kang doon sa Bible. Yung sabihin doktrina talaga ni Satanas yun para tayo iligaw. Kaya yung tao mag-relax eh, pwede hindi naman pa lang i-enjoy eh. Habang wala pa ang pangyong, habang hindi pa naman matay, mag-i-enjoy na ako. Ito pag namatay, temporary lang naman ang supportatory eh. Pinto na pumunta ako sa langit, huwag naman dyan ang doktrina ng video. Kaya kailangan mo muna sa mga palatay, bago ka makasit, tiyak ng langit. So ang katiyak ng langit habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga sinishare natin yung good news to the gospel. So, ganun siya kahalaga. Sabi ko ba yung tramutaya sa Sunday examine kita. At ano mo sa'yo saan mo makikita yung hell? Search mo ha. Hindi. Ala, tama naman. Hindi mo makikita sa Biblia mo. Yan ang isi-search mo. Kung saan sa Biblia mo makikita yung hell na siya ay nasa binit. Okay? Sige. Kasi wala, hindi na kita bibigyan ng assignment ko na lang. Any more question? Wala na? Okay. Wala na? Okay, kung wala na? wala na patawain ko na ulit sa bali rin para magpagpatuloy tayo ito ba rin yun ulit please come Ito na po tayo, tayo po lahat ay uh, tumayo, ay po tayo na isang awitin. 
Ahora vemos que sí, chat, con su son en el programa. Let's sing the song, This is the day. Amen. Amen. Hola, pinche, son chitmio. This is the day, ready? Sing. This is the day. Yung English po na version, lakasan po natin. Kaya hindi niya lang yung action, awit na lang po tayo. Amen! English, this is the day, ready? Church at ganoon din po sa ating mga nag-live stream. Baka po meron sa inyo po first time niyo pong makinig or manood through live streaming. Kayo po ay nakikinig at manunood. Kayo ngayon, Mary Joy and Erich ay nasa Christian Bible Baptist Church and we hope and pray na hindi po ito ang inyong una at huling pagpunta po dito or pakikinig or panunood pag po sito na po yung pasimula ng inyong pong pakikipag-aralan ng Bible po kasama po namin. Ang kami pong pastor dito ay si Pastor Rick Belmonte na salita ko kanina. At uh, bilang pag-welcome po, uh, kami po natin tatayo at awitan po kayo ang ating welcome song. Ayaw po yung awit. Uh, ready? Sing! I love the feel that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see on the sky. Praising God in heavenly places of the field that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos sumihigit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos sumihigit. para po sa ating announcements, 
happen, Paul? Uh, I hope you're still happy. Para po sa ating mga announcement, tuloy-tuloy lang po natin ipalalangin yung ating ongoing project. Uh, at ang ating goal for this year ay matapos yung ating auditorium at is yung dinding at uh, bubong. Ay, dinding. Sorry, sorry. Dinding at sahib. So, yung sahib, malapit na po. Malapit na matapos. Yung bubong na lang. No? So, so bubong kailangan pa natin ng ulit na maraming bakal dyan eh. So, we pray na patuloy tayong patuloy yung buhay ng Panginoon para sa mga bakal eh mga yero pa rin. Let's continue. let's continue to pray. And let's continue to give. Huwag you know, tayong manginayang na magbigay. Uh, this is uh, our investment uh, sa gawain ng Panginoon. Kung ano man ibinigay natin sa Panginoon, yan po hindi mo wala ng uh, kabuluhan. Yan po hindi mo wala ng, ng bunga. But let's just give and let's, uh, let's pray na ang Panginoon ay padala pa ng maraming giver. Uh, we need more givers. So that's why we, we keep on inviting people. Kasi by inviting people, ay makikita nila yung, yung gawain at uh, sa mga maging uh, magkaroon din sila ng burden. Kaya nga tayo nag-disciple. Gusto natin sa mga tao na makatulad natin at kanilang pananang para tayo. Kasi uh, ating uh, kaset, sa ating mind o ang uh, uh, mind sa atin ay gusto natin silang pagpalain ng Diyos. No? Gusto natin silang pagpalain ng Diyos. Hindi natin sila dinadala sa church para lang uh, just for nothing. No? Yung magbago lang ang buhay ng kanilang kanila, mag magbago lang ang kanilang pananaw patungkol sa Diyos, patungkol sa church, uh, patungkol sa family, uh, patungkol sa mga vices. No? Kaya yung malaking bagay niyo is great gain. Uh, hindi nagawala ng kabuluhan yung bawat salita ng Diyos na naibabahagi natin sa tao. Kaya, let's keep on winning souls. Let's keep on inviting people. And let's continue to feel. Uh, mal maluwang na yan. Ang ating susunod na project after niyan ay, ay magkaroon ulit ng karagdaga upuan para mapila pa niya ng, ng maayos na upuan. At uh, yung upuan na bakal na yan ay naka... naka nakaplano na rin yan na i-repaint no? i-repaint yan ni Brother RJ no? i-repaint namin yan kaya panalangin niyo po kailangan din yan kultura mga more or less sabi ni Brother RJ magkano ngayon Brother RJ? 600 o, 600 mapipunturahan na yung mga puting ano na yan hindi na magmumukhang uh, manchang kalawang so ayusin po namin yan for just these 600 pesos na kultura. Uh, Kukulayin natin yung kakulay na ito. Um, para hindi natanong yung dumi kasi hindi ba rin yung mag-inish yung mga taga-cheche. Para hindi na sila dilinisan, para malinis pa rin. Kasi pagputi, madaling dumumi. Uh, uh, Palalangin po natin yan. At kung meron kayong pintura sa bahay, na isang, isang galon kasi, isang galon. It's four liters. Uh, kakulay brown. Eh, dahil niya na dito, hindi matitigas din lang naman. Kung wala naman, pwede eh, naman din kayo bumili. Or, kung bilhin ang pambili. Tuloy-tuloy uh, po, tuloy-tuloy ang ating uh, project. Uh, ating goal for this year, sabi mo matapos yung bubong, matapos yung sayo. Sa Monday, tapusin ko namin yung sayo na yan. At yung bubong sana ay dumating din yung ating in-order na bubong para makompleto lang yun dito. Para pag i-complete dyan, may chance na tayong tanggalin ito at ilagay doon. Uh, temporary lang ulit, yung pupunta doon. Temporary. Uh, hindi natin na isi-set up yung bakal. Ang uh, karan natin yung sagi sa likod ay yung pagano na. Pagano. Kaya uh, mas kailangan niya na mas paraming bakal kaysa dito. Ito. Kaya uh, patuloy, let's continue to give, let's continue to pray. Uh, yung ating prayer time, prayer warrior. Huwag din natin sa panood natin kalimutan. Kung ano, wala akong nakalimutan. Uh, Kawag din natin sa Sibar Lino na yung Lugo here. The, the, the choir, the specials, and 
continuation of our lesson this afternoon. Okay. Okay. Amen. Tayo po niya ito ngayon. Let's get your song sheet. Let's sing the song. Revive us again. Page. Sa dulo. Sa likod po. Page 8. Revive us again. We will hear the choir in the special this evening. Let's sing the first and the last dance of the song. Are you there? Amen. Are you there? Amen. Are we put in the hat on the first dance already? Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Be by us again. Verse 4. We by us again. We are the heart, we the love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. Even this visit.
Amen. At uh, kung naunawa kayo pa yung awitin, hindi talaga pwedeng hindi kayo sisigap ng Amen. 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 Are you ready? Amen. Masaya ko po tayo? Amen. At uh, kung ngayon dumako sa pinakamahalagang bahagi ng mga 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 Tutuloy natin ang ating uh, pag-aaral. Uh, kung wala lang ang litigation ngayon, tapos na kaninang umaga, wala lang sa atin yung service ngayon. <laughs> Kasi sinabi ko na kanina. Kaya ngayon, i-review na lang natin. Uh, this is especially for the parents na gustong i-dedicate, uh, i-offer ang kanilang anak. So, kaya nga ang title ng ating mga sisa ay, ano nga yan? Ha? Wala na. Why do you need to? Offer. Or to offer our children. Why do you need to offer? Or dedicate, in other words, to dedicate our our children to God. So, sinagot na natin yung kanina, bakit? Ngayon, ay ipapasahin na lang natin yung last verse. So, ako na lang magbabasa para makatapit tayo ng time. At para mas mahaba yung time natin sa loob siya. Amen! Amen! Sabuli! Alright, the Bible says in 1 Samuel chapter 1, verse 20. Uh, I thought you were already there to see it. Yeah, I think, uh, Amen. 1 Samuel chapter 1, verse 20. Uh, the Bible says, Wherefore it came to pass when the time was come, about after Hannah had concealed, that she bare a son and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. So si Hannah, nung siya'y nanalangin, ay pinagkalooban siya ng anak. At yan ay si Sambo. Bagamat siya'y barren or baog, o binuksan ng Diyos ang kanyang bahay, bata, at siya'y uh, nagkaanak. Kaya naman, bilang katugunan sa kanyang panalangin, in-offer niya, ang kanyang anak na si Samuel sa, sa templo o sa Diyos o para maging priest sa Israel. Uh, si, si Samuel ay not only the last judge of Israel but he also a priest and a prophet. Three in one si, si Samuel. Kaya napakaganda kung makita natin sa anak natin mga katangian ni Samuel. So, kaya po sa atin, tayo bilang dalang pumikit at malayang. Kahilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, muli po yung pupuli kami sa papasalamat, muli niyo po kami binalik sa bahay sa bahay ito upang sumanda sa inyo, Diyos, sa Espiritu at Tuktohan. Salamat po, Diyos, sa kapangunin niyo gusto sa amin hanggang sa mga oras nito. Salamat sa pag-iingat, sa protection, sa provision. Salamat, Panginoon Diyos, sa katapan, mga tapatan po, sa faithful at po sa buhay ng bawat Diyos sa amin. I pray na patuloy niyo po kaming paunahan sa hapon ito at sa oras na ito na aming pag-aaral na ipigay mo po kami ng bukas na puso at isima at patuloy po kami magdawa ng pangunawa ang bulasi yung mga banal sa kita na maahayag sa hapon ito at ang mga po ang maunawaan po namin sa inyong mga banal sa kita ay may sa buhay po namin pa na Oh God, please use me para dumito po ako sa inyong mga anak at para maging daluyan ang propala pa ng Diyos pa sa inyong mga anak. Patuloy po pagpalain ang gawain nito na may patuloy po namin kayo malitaas, maluwalhati, at masambang po namin sa hapon nito sa Espiritu at ito. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak. Patuloy po pagpalain ng bawat isa at patuloy po lumabu sa pananampalatay ng bawat isa. O God, salamat po Panginoon. Pagpalain mo rin po ang gawain sa tagi, ganun po sa San Pedro. Aming pastor, patuloy po pagpalain ng Pastor Hira at Pastor Ed at ang mga pastors and preachers from this church as Panginoon Diyos na set out sa iba't ibang dako. 
pag-uulog-ulog at ipatuloy mo pong gamitin at pagpalain at uh, patuloy mo pong uh, gumitin sa mga sa mga ilang bawat ka sa tingit ng inyong mga anak pang mga. Salamat po, ibinabalik po namin ang buong kapulihan ng kagulog yan sa inyo at muli Panginoon patawad sa bawat pagkakasala at pagkakulang po namin kay ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po magsimpo. Ano po maganda yung pakiramdam na na wala kang na-update sa balitang COVID. Uh, hindi na ako nakikinig, hindi na ako nakikinig ng COVID na balita. So wala akong pakiramdam, wala akong pakiramdam na na napaka na na na, na insecurities. Uh, parang wala akong pakiramdam na unsafe ako. Uh, kaya hindi ko na siya pinapakinggan, hindi na ako nag-update. No? Kasi para para sa naman, dumadami lang naman, nang dumadami yung bilang. Uh, ang masakit dito, hindi natin alam kung totoo yung bilang. Um, kasi eh, marami na yung nagpatotoo eh. From Italy, sabi nila, hindi naman totoo yung video nila. Uh, so, pero nainiwala tayo sa biyaya ng Panginoon. So, so, because so of the grace of God na tayo'y nakapagbado, uh, pagkaman, ngayon, at least 50% pag yung government pwede na mag-gather uh, so, biyayan ng Panginoon yan no? kaya huwag na tayong matakot no? eh, besides, malapit na pumarito ang Panginoon so, pag kinakatakutan natin kung mamatay man tayo, di, sa langit naman tayo pupunta yes. uh, uh, pero kung maganda nang maabutan natin ang Panginoon no? kung paihikulutan ng Panginoon ay mabutang tayong buhay at ginagawa natin yung responsibility na iniwan sa atin ng Panginoon. Huh? Alright? Ba, ba, baligan natin yung ating pinag-aaralan. Ang ating pinag-aaralan sa mga why do we need to offer or other time to, to dedicate our children to God. Kanina nasagot na po namin yan. Uh, Reviewin niyo na lang mamaya Uh, Brother John, Sister Lia, uh, yung kat katubunan. Bagamat, uh, uulitin ko na lang alang-alang po sa inyo. Yeah. Uh, Amen. Amen. Why do we need to dedicate our, our children to God? Pagpag pag pinasa ko itong book of Samuel, may itang din, just particular uh, chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 3, it's all about uh, Samuel. Uh, kung paano Uh, nagbuntis ni Hannah si Samuel paano siya dinedicate at lumaki na siya sa templo kasama ng quiz no? uh, si Eli uh, paano siya ginamit ng Panginoon uh, para maging priest maging prophet maging uh, the last judge of Israel uh, paano niya inanoin si Saul the first king of Israel ganun din si, si David uh, yan yung nilalaman ng book of um, first Samuel No, kaya, uh, sabi mo nga, why do we need to, to dedicate our children to God? Because they are the answers to our prayer. Yes. Katuguran ito ng ating panalangin. Yes. Uh, of course, walang mag-asawa na uh, ayaw magkanak. Yes. Kaya tayo nag-asawa, gusto natin mag-multiply. And yan naman ang design ng Diyos sa, sa, sa marriage. No? Yung man will uh, 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 iiwanan niya. No? Iiwanan niya yung kanyang uh, magulang yung lalaki ay iwanan yung kanyang magulang at sasama sa kanyang uh, wife at sila ay magiging isang flesh. No? So, magmumultiply siya bilang isang pamilya. No? So, yun ang design ng, 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 ng family. So, magmultiply. No? Pero pagka ikaw ay barren, no? bao, no? so hindi ka makakapagmultiply. Ganyan ang situation ni Hannah. Kaya nga nanalangin siya, nag-bet siya sa Panginoon pag nagbigyan mo lang ako ng anak at ibabalik ko siya sa iyo. Okay. Kaya nga, kung tayo ay pinayayaan ng Diyos ng anak, ay eh marapat lang na ibalik natin ito sa Diyos kasi galing naman talaga sa Diyos. At tulad ng binasa natin kayo ng Mago 1, Psalms 127 verse 3, Children are, in, are an heritage of the Lord. O, sa mga heritage ay ibig sabihin niya na inheritance or possession. No? And the proof of the womb, yung pagbubuntis ng isang babae, is his reward. Ito'y compensation, ito'y benefit lang niya. 
no? Kaya kung nagkaroon tayo ng 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 anak yan ay biyaya ng Diyos. Reward. Pag yan ang Biblia. Pero yan ay pag-aari ng Diyos. Na na pinagkatiwala lang sa atin para palakihin. Amen. Kaya nga dapat tayong mga magulang uh, responsible tayo na palakihin sila ng maayos. Ipakilala natin, may ipakilala natin sa kanila yung buhay at totoong Diyos. Yeah. Pag namiss natin yung pagnagkas, pag sumala tayo doon, uh, ang makikilala ng Diyos ng ating mga anak ay ibang Diyos na. It's not the true God, it's not, and it's no longer uh, the living God. No? It might be the dead God. Kaya nga yung buhay nila magiging good as dead. Magiging parang zombie sila. They're living, they're living but dead sa paningin ng Diyos because of sin. Kasi yung kasalanan, yung magpapalayo sa atin sa Diyos. At ang tao, pagka hindi niya nakilala ng personal ng Panginoong Sisto, pag siya'y namatay, uh, he will go straight to hell. Pupunta siya sa impyerno. Yan ang, ang tiyak. Because, sabi ko nga kanina, Oh, ang nasabi ko, hindi kalimutan ko na na walang ay nung sa question and answer pala walang, walang purgatorio sa Biblia there's no, pur there's no such thing as purgatorio wala po no? na, hindi po yan doktrina ng Diyos no? yan ay maliwanag na na, na deceitfulness of Satan you know why? Kasi paniniwalaan mo yung tao na may isang lugar na temporary. Pag ikaw namatay, pupunta ka dito. Pag ikaw pinagdasal, pupunta ka na sa langit. Wala akong ganun sa Biblia. Hmm. Sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Simple lang. Ba't mahirap unawain? Ba't hindi mo unawain ba? Because lak bukas of lack of faith yung kawalan ng pananampalataya eh, madali lang naman talaga yung kaligtasan matiyak mo ng langit, madali lang ang mahirap yung sumumpalataya ka kasi hindi mo naman siya nakita tapos sabihin mo yung Biblia ay sulap lang yan ang tao well, eh, wala kang ng pananampalataya na no? pero kinakailangan mahal mahalaga na maunawa natin na merong buhay na Diyos at ito yung bilang magulang tayo ay responsible para ipakilala sa kanila ito. Amen. Pag namiss natin yun, ay mananagot tayo sa Panginoon. Right. Mananagot tayo sa Panginoon. No? Kung tayo matagal ng Kristiyano, matagal na natin alam ng Biblia, uh, alam natin na merong langit, alam natin na merong impyerno, tapos hindi natin, hindi tayo nakaroon, nagkaroon ng burden para ishare ito sa ating mga anak, ah, lalaki sila. Hindi nila paniniwalaan ang Diyos, hindi nila paniniwalaan na ang impyerno at paniniwala sila sa kanilang edukasyon. Uh, ang the world, pag maging ATS pa sila, maniniwala sila, hindi na talaga sila maniniwala ever sa Diyos. Bakit? Akala nila matalina sila eh. Uh, they are intellective. Most of the intellect people uh, ay hindi naniniwala sa Diyos. Hmm. But marami rin na intellectual na tao na naniniwala sa Diyos. And besides, uh, yung mga Baptist people ay mga intellectual people. Amen. Politiko. Amen. Yung Baptist people as, is, are intellectual people. Amen. Bakit naniniwala tayo sa Panginoon? Kung naligtas tayo dahil sa paniniwala natin sa Panginoon. Amen. Hindi tayo hindi tayo Uh, nanangan sa ating sariling kaalaman o nagdepende tayo sa kaalaman ng Diyos hindi lang sabi ng Biblia uh, for the, the fear of the Lord is the beginning of wisdom ang pasimula ng ating kaalaman ay yung ating pagkatakot sa Diyos ang simula ng ating kaalaman sa tamang respeto pag nagkaroon tayo ng tamang uh, takot o respeto sa Diyos so tayo magulang tayo ay responsible na ituro sa kanila. Come on, come on, man. No, kaya natin lang natin i-offer ang, uh, ang ating anak o i-dedicate ang ating anak sa Diyos dahil sila'y katugunan sa ating panalangin. Ngayon, right. sila'y katugunan sa ating panalangin. Kulang dahilan para hindi natin sila i-balik sa Panginoon. Amen. 
at tumuwan sila habang sila ay nasa puder natin. Yeah. Ang pangunahin natin yung responsibility, sabi nga, ay ituro sa kanila na mahalin nila ang Diyos ng higit sa lahat. Amen. They will love the Lord thy God with all, thy, with all their mind, with all their soul, with all their might. Ang buong kalakasan. Yep. Dapat uh, yun ang mai, 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 palak, mapalakihin natin sila na merong ganong kaisipan. Right. Na anak, kinakailangan mong mahalin ng Diyos higit sa akin. Right. Come on. Huwag natin silang turo sa akin, sa akin. Kasi pag naituro natin sila sa Diyos, Sigurado naman mamahalin tayo ng ating Amen. anak. Amen. Hindi tayo iiwanan yan kung mahal niya ng Diyos. No? Pero pag namiss natin yung pagtuturo na gano'n, hindi, mamimiss na nila yung Diyos, mamimiss pa nila yung tunay na pagmamahal sa atin. Right. Kung talagang mahal natin ang ating anak at sila itatugunan sa ating panalangin, eh, balik natin sila sa Panginoon. Ituro natin sa kanila yung totoong Diyos. Amen. So I hope uh, may, na nire-refresh ko po kayo sa ating punto kanilang umaga. Talagang talagang punto. No, kasi wala naman talagang uh, walang katakusan ng pag-aaral sa Biblia. Yes. Napakalawang ng Biblia. Amen. Amen. No, pero mahalaga dito, makuha mo yung pangunahing minsahin ng Biblia and that is the gospel. Amen. We need the true gospel. Kasi pag na-miss natin yung true gospel, ang mapupunta sa ating false. Mali. Yes. At pag mali, there's no right salvation. Amen. No? So mahalaga yun. Yung true gospel, doon magpapasimula yung tamang salvation, yung kaligtasan. No? Pag namiss natin yun, wala na sala na. Uh, dalawa lang naman yun eh. Uh, pag-aralan nyo, kahit personal yung pag-aralan, sinasabi ko. Kasi personal ko rin na pag-aralan, na na-observahan since nung ako yung naging Christian. Uh, dalawang klase lang, ang kalibahan ng sinasabing pananampalataya. Pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. By grace. Wait by grace. At saka, yung pananampalataya na merong plus good words. Dalawa lang yan. Wait plus good words. O, yung good words, kinakailan mo maging yun doon ng isang church. So, maging bahagi na pati yung membership ng church sa kalitasan. No? So, na-misinterpret na ng tao yung, yung grace, yung, 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 yung salvation. No? Kaya parang takang talaga sila pagka sinero mo yung gospel, tapos ganun lang. Well, Tinanggap ko lang ako yun, ligtas na ako. Uh-huh. Hindi na ako pumunta sa IPR, no? Ganun pa kadali yun? Hindi ganun pa kadali yun. Siya mismo kumukunta sa sarili, hindi ganun kadali yun. Bakit? Oo. Ayun yung sampalatayanan, sampal yung salita ng Diyos, ibig sabihin. Mm. That is the word of God, yung gospel, yun yung true gospel. Ayun ba ito, pag sinabing gospel, yan yung burial and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Right. Yan yung mensahe, si Kristo. Ang Biblia ay may mensahe na nakatuon uh, sa Panginoong Iso Kristo. From, from the book of Genesis to the book of Revelation. Yes, ang central theme ng Biblia ay ang Panginoong Iso Kristo. Kaya, only by the grace of God na tayo nagkaroon ng pananampalataya. Amen. Tayo nagkaroon ng kaligtasan. Right. Biyaya ng Diyos, hindi natin pwede pagsamayin yung faith to us, good works, equal salvation, no? Hiwala yun. Yung good works, is, ay, ay, ito'y bunga lamang ng ating pananampalataya. Amen. So, right. Yan ang namimiss ng tao. Kaya nga, kung tayo ay merong tamang pananampalataya, Oh, ang kulang lang sa atin ibig sabihin, kung tama ang pananampalatayan natin, naniniwala tayo sa pananampalatayan ito, ang namimiss natin yung burden sa kaluluwa. Yes. Namimiss natin yung burden. Ibig sabihin, wala tayong burden. Bahala kayo dyan. Wala kang pakialam sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, wala tayong pakialam. Yes. Pumunta man sila sa impyerno. Samantalang alam na alam mo, pag hindi nila tinanggap ang Panginoon sila, pumunta sa impyerno. Pero bahala kayo. Discovery nyo. No? wala tayong burden. So, kaya kailangan na naman natin magkaroon ng burden. Right. Amen. Amen. Come on. I hope, I hope na nakikinig po kayo. Yes, sir. And we're learning from the Word of God. Amen. Amen. I hope I'm preaching the gospel. Amen. I'm preaching the Word of God. Amen. This is the Word of God. Uh, walang mahigit sa salita ng Diyos. Walang ihigit sa salita ng Diyos. Ang pinag-aaralan natin ay salita ng Diyos. 
We think all right, we need to offer our children to God because they are the answer to our prayers. Number two, and Maya? We want them to grow in the favor of both God and man. Yan yung ginawa, yan yung nangyari kay, kay Samuel eh. Ah, nakakita, nakakuha siya ng pabor sa Diyos. Amen. Bakit? Lumaki na siya sa church eh. Right. Yung kaya kayo, kayong mga bata, na bata pa lang, nandito na kayo, bagamat wala kayong magulang, is that something na kayo nakakakuha ng pabor mula sa Diyos? Yeah. At habang lumalagawin, nakakakuha kayo ng pabor sa tao? Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. But they were from God and men. Sabi ng Biblia, yun ang nangyari kay Samuel. Bakit gumagay na siya sa templo? Kaya nahubog siya ng salita ng Diyos. Nahubog siya sa trabaho ng Diyos. Kaya dapat, ganun ang mangyari sa ating mga anak. Bilang magulang, magulang tayo. Nandito na tayo sa church for how many years. Tapos magkakaroon tayo ng anak. Mababayaan ba natin yung anak natin na 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 sila ang masunod sa ating tahanan. Of course not. Right. Come on. Huh. We are the leaders. Fathers, we are the leaders. Yeah. Amen. Tapos sila ang susunod sa atin. Ha? Ang responsibility ng mga anak ay sumunod sa magulang. Yan lang. Hanggat siya nasa poder ng kanyang magulang, kinakailangan niyang mag-submit sa authority ng kanyang Amen. magulang. Amen. Yan lang ang kanyang responsibility. Ngayon, pag time na ng kanyang pag-asawa, o di sige, mag-build na siya ng panibago niyang pamilya. Amen. Siya na ngayon ang magiging leader kung siya ang, ang lalaki. Right. Oo. Oh. At yung babae naman, magsasubmit, magtatayo sila, mag-build sila ng panibagong pamilya. Amen. Kaya huwag natin silang pabayang lumaki sa kalsada. Yeah. Bakit iba-ibang influensya makukuha nila sa kalsada? Check. Kaya nga, kita mo ka, tinutinong tao, may, may nakarating pa rito, ang taga niyan, pinalubi, ang laki-laking bata, ah, ang mga macho, malaking bata, malaking bulas. Ngayon, malaki pa rin. Ano ba kina siya? Malaki pa rin. Pero bayot na. Why, good night. Nakarating na yung tito. Carla. Di ba? Bakit? Inflammation. Yung may pinanganak na bayot, wala pong pinanganak na bayot. Wala pong pinanganak na bakla o kaboy. Uh, lumaki lang siya sa environment na mayroong ganun influensya. Uh, naalala ko nung punta kami sa Pangasinan eh. Nag-sumulong uh, ko ng soul winning, nagpaligit ng tagas sa kinapastor kitchen. Swal. Sa so, Swal, Pangasinan. So nag-soul winning kami, soul winning kami sa paligit ng layo din, napunta na namin. May merong isang bakla. Nagtataka talaga ako. Baklang bakla talaga. Kung paano siya naging bakla, samantalang deaf and mute siya. Paano niya narinig yun? <laughs> Nakita lang niya, ibig sabihin ko. Kaya yung matata, malaking influensya ito. Right. Kaya nga, pag hindi natin dinisiplina yung ating mga anak, kung anong nakikita nila, right. makaka-apekto sa kanila. Come on! That's it! Yes, sir. Kaya ba kaya pinabayaan mo yan? Kaya ka, pupunta ka lang ng pupunta. Nakaka-apekto sa kanila yan. Nauna sa kalusugan. Ha? Tapos yung mga laro pa nila, pang warrior, ay makaka-apekto sa kanilang mental health. Magiging violent yan. Ang masakit yan, baka mapunta pa yan sa mental. Tapos mapunta sa mental na... Ha? nakaano na. Kahit na wala naman siyang dalawang cellphone. Di ba? Naepektuhan na. Anong kanyang nakita. Di ba? Kita niyo yung last of the eye. Kaya pag hindi natin naigayad yung ating mga anak sa tamang direksyon, eh, kung saan saan pupunta yan. Ha? Hindi mo alam kung saan saan siya pupunta. Makakakuha siya ng barkada na magyayaya sa kanya sa inuman, magyayaya sa kanya sa, sa drugs, magyayaya sa kanya sa sugalan, magyayaya sa kanya sa kung bubabay, sa paglalaki, sa pag, uh, pagnanakaw, at kung saan saan pang mga kasalanan. Yes, sir. Kaya napakalaga, uh, kung, gusto, kung, kung 
Kaya kaya na kinakailangan nating i-dedicate yung anak natin sa Diyos. Kasi gusto natin silang lumaki na meron makatanggap sila ng, na, ng pabor sa Diyos at sa mga tao. Amen. Amen. Hindi yung curse ang matatanggap nila sa, uh, sa, sa mga tao. Ay, ikaw mo yung anak ni, uh, ni Richie? Nagpanak <laughs> talaga sa tatay mo. Ah. Uh, mo uh, Nagandaran pati pangalan mo. Yeah. Uh, maapektuhan din sa, sa testimony, maapektuhan yung ating mga anak pag hindi natin sila nagabayan. Right. Amen. Madi-disgrat sila na wala tayong kamalay-manay. Right. Akat yes. hindi, kasi hindi natin sila nagabayan sa dapat nilang tahaking landas. Amen. Amen. So, ganun kahalagi yun. Kung gusto natin uh, lumago na mayroong makatanggap ng pabor ng Diyos at ng tao, uh, kung unahan pa, ibigay natin sila sa Diyos. Amen. At kung binigay na natin yan sa Diyos, hayaan mong palakihin mo sa tahanan ng Diyos. Yes, amen. This church is the house of God. Amen. We, keep, we keep on coming to worship God in this place. Amen. So kaya dapat paalaman niya na mga ganong kahalaga ang church. Amen. Dapat maalaman niya na tuwing, sa, tuwing Sunday morning ay nasa church kayo. Amen. Dapat mag-build sa kanilang ganung routine. Amen. Kasi pag hindi, ay pag hindi nasahan si church, ay sabi, hindi, malilit pa lang naman eh. Taglapin na kanyan. Dadalit pa lang si church. Malilit na po tayo mga kapatid. Malilit na po tayo. Kaya habang bata, hilahin mo na yan sa church. Habang meron ka pang lakas. Kasi darating yung panahon na wala ka ng lakas. Gahit gusto mong hilahin yan. Sa gusto, nila, gusto mong mangyari sa kanila, hindi mo na isang magagawa. Wala na. Lipas na yung lakas natin. Kaya, train them. Sinabi na, inagalala natin kanina ang maga. Train up a child in the way he should go. Nurture them. Discipline them. While they're still youth. They are still young. No? So, huwag, huwag, huwag natin hayaan na ang, uh, ang sistema ng sanglibutan ang uh, mag-i-influence sa kanila. Kasi pag na-enjoy na nila yung mahihirapan mo na silang tanggalin doon. Nakita ka ng adik na bata sa, sa, sa IMF kahit anong, kahit anong pigil ng nagulang. Ah, gagawa ng paraan, tatakas para lang mga pag-ML. Oh. Ha? Ah, nakita ko ng drug addict, kahit anong pigil ng magulang, tatakas para mga pag-drugs. Nakita ko ng isang tao ng addict sa sugal, tatakas para mga pag-sugal. Magnanaro para mga pag-sugal. Ayan ah, yung pagkukulang natin bilang magulang. Amen. We need to train them, we need to discipline them lead them to the church. They need the church. They need to hear the word of God. Amen. Amen. So, ganun kahalaga kung bakit tayo uh, nagde-dedicate ng ating anak sa church. No? I hope uh, medyo maliwanag na yun sa magde-dedicate ngayon. Di ba, Bado Dong? Okay. Wow. Uh, sa susunod, uh, ma- maga at hapon. <laughs> ang simba natin. <laughs> hindi hapon lang, ha? Uh, uh, dapat masanay sila sa gano'n. Kasi pag hindi, ah, pwede naman palang umaga lang. Ah, pwede naman palang hapon lang. When you allow them, yun ang gagawin niya. Sabi mo, pag, huwag natin silang papili. Kasi pag pumili sila, ang pipili nila yung pinakamaaluan sa kanilang buhay. Right. Yung maaluan. Ha? Pag, pinapi, pag tinanong ngayon, pumunta ka ba sa Diyos? So, hindi. Eh, sa pipiliin niya na hindi pumunta. Kasi meron siyang option eh. Pero pag sinabi mo, anak, magbihis ka na, pupunta tayo sa church. Amen! Good! Wow! That's it! Eh, tayo ang responsible sa kanila eh. Amen! Wow. Gusto natin silang mag-mold eh. Amen! Amen! So by all means, dadaling natin sila. Habang wala pa yung sungay, palakihin mo na walang sungay. Amen! Amen! Ha? Kasi pag hindi, magkakasungay yan. Mas matigas yung sungay niyan sa'yo. Mm. Amen. I hope I'm preaching the word of God. Amen. Yes, Preach. Preach. Come on. Alright. Tapusin na natin to. Grace, sir. Then the third one, why do we need to dedicate 
our children to God. In verse 35, you know, in chapter 2, the book of Samuel. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon niya, I will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in my heart and in my mind. You know, and I will build him a sure house and he shall walk before my anointed forever. No? Ito ang pangako ng Diyos, mag-release siya ng faithful priest. Here's the third thing that that's na na dahil na bakit kinakailangan natin i-dedicate the offer ng ating mga anak sa Diyos because we want them to be a faithful priest. Wow. What? We want them to be a faithful priest. Amen. Sa Old Testament time, Come on. Uh, ang trabaho ng priest is to minister in the temple. Right. Pay Marie. Amen. Kung ano pangangailangan sa temple sila ang nagme-minister, yun yung trabaho ng priest. No, pag merong may nagkasala yung, yung tao ng Diyos, magdadala sila ng offering, yung priest ang mag-assist. Hmm. So, sila nag-minister sa tao. Kaya wala silang ibang trabaho kundi mag-minister mag sa templo ng Diyos. No? Kaya yung 12 tribes of Israel, yung 11 tribes ng, ng Israel, pumupunta sa church para mag-worship sa Panginoon, para mag-offer ng kanilang mga offering, para, para mag-offer ng kanilang uh, sin offering. Uh, yung offering, kanilang tithes and offering para sa pagkain ng mga mga Levites, yung mga lahi ng Levites, mga priest. No? Kaya yung sa, sa, sa 11 tribes, sila yung nagdadala ng, ng, ng kanilang offering, uh, both uh, sin offering at saka offering nila para sa pangangailangan ng mga priest. Uh, yun ang trabaho nila. At additionally, sila din yung nag-aanoy sa mga king, yung mga yung priest. Katulad na alala niya, kung paano niya inanoy si si Saul in, in this book, of, for example, like, paano niya inanoy si, si, si David as a king. Man. Man. Pero ngayong kapanahon na natin ngayon, naniniwala tayo na all believers are the priest. Kaya naniniwala tayo sa priesthood of all the believers. Ha, ang trabaho ng priest this time ay maglapit ng tao sa Diyos. Mag-sawining, mag-sawining, mag-akay ng kaluwa, maglapit ng maglapit ng tao sa Diyos. Ha? Kaya nga, kung babasahin natin, tignan mo. Sa, sa sabi ni Peter, 1 Peter chapter 2, Sabi ni Peter, sa mga Kristiyano, but ye are a chosen generation. Yung mga Kristiyano, a royal priesthood. Wow. Yan yung trabaho. A royal priesthood. A holy nation, a peculiar people. Wow. Um, special yeah. na mga tao. That ye should show forth the praises of him Dapat ipakita niyo yung praises nino you who have him who, who called you out of darkness into his marvelous light. Yeah. Oh, Napakalagay ng testimony natin makita sa atin na tayo yung dating nasa kadiliman at dinala tayo sa liwanag ng, ng, ng gospel ng Panginoon sa Kristo. Yeah. Yeah. Dapat makita sa buhay natin napakalagay ng testimony tayo ay praise. A royal priesthood yun ang trabaho natin. Amen. 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 Trabaho natin na maglapit ng maglapit ng tao sa Diyos. That's why we need to grow as a priest, as a question. Ibig sabihin nun. Kasi lahat ng Kristiyano is a priest or priesthood of all the believers. Ayan ah, ang isa sa mahalaga nating doktrina. Kaya kung ikaw ay peace unto God, ang trabaho mo ay maglapit ng tao sa Diyos. 
Kaya nga dapat may burden tayo sa bawat kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. We need to share them the gospel, the true gospel. Amen? Kaya nga, para malalo pa natin mo naman, the priesthood of priesthood of the believers, the all the believers in in First Corinthians chapter one. First Corinthians chapter one verse two. The Bible says, "And to the church of God, which is at Corinth, the Corinth church." To them that are sanctified in Christ Jesus. Alam niyo naman, pag sinabi sanctified is so consecrated or set apart. Naihiwala yung ating Sunday school kanina. Uh, 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 called to be saints. Yan ibig sabihin, called to be saints. Tinalog para mapaging banal. Yan ibig sabihin kasi ng, ng saint is morally blameless or consecrated. Inihiwala yun ng Diyos. Oh, called to be saints with all that in their in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord both theirs and ours so napakalaga na maunawa natin yung pagiging priesthood natin Amen. Uh, there's no wala nang uh, wala nang high priest ngayon na Believers are all priests. The responsibility of priests ay maglapit ng tao sa Diyos. Kaya nga tayo yung nagsusulungin. Amen. Ang kinakailangan natin ilapit ng mga tao sa Diyos. They need to hear the gospel. Kaya kinakailangan natin lumago. Kaya nga papasimula yun nga. Nung kabataan ng ating mga anak, ipag-dinedicate natin sila, in-offer natin sila sa Diyos, situate na palalakihin natin sila na meron Diyos sa kanilang mga mind. Amen. 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 Parents, of course, you want our children to, to be separated from the world system. Yeah. Or separated unto God. Yeah. Consecrated, sanctified, set apart inihiwalay ng Diyos mula sa sanglibutan, sistema ng sanglibutan para sa Diyos. Amen. We want our children to be faithful Christian. Amen. Gusto natin sila maging faithful Christian. Yes, sir. Gusto natin silang gamitin ng Diyos to minister people. Gusto natin yun. So, huwag natin i-miss yung ating responsibility kaya natin sila i-dedicate bukod sa ito sila katugunan sa ating panalangin bukod sa gusto natin silang lumago o, o lumaki na mag, ma, ta, magkaroon sila ng pabor mula sa Diyos at sa mga tao of course we want them to be a faithful praise, a faithful Christian o, yung faithful Christian talaga yung nagsasawinin niya nag-aakay ng kaluluwa yan yun yung minister. Yun yung pagmi-minister ng tao. Ang pangunahan nating ministeryo ay yung maglapit ng tao sa Diyos. Ipakilala sila sa Diyos. I-share sa kanila yung gospel Sarah, para pag naunawaan nila ito, tatanggapin nila ang Panginoong Iso Kristo personal sa kanilang buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kasi pag na-miss nila yun, mamimiss nila ang langit. At pag na-miss nila yung langit, hindi nila mamimiss ang impyerno. They will go straight to hell. Right. At hindi masaya yun. Yeah. Hindi masaya yun. Ang, ang anak mo, nakikita mo, yung kanyang tinatahak na landas ay parang papuntang papuntang impyerno. Alam mo, save. No? Oh, save naman ito. Ano ko, ba't ka nito? Pero nasanay na siya sa sistema ng sanglibutan. Nasanay na, nasanay na siya sa, sa happiness sa happiness mula sa kanilang mga barkada right. sa happiness ng inuman ng mga barkada Amen. nasanay na sila Romy pero kung sinanay natin mula pagkabata ng uh, mahalaga na makilala nila yung Diyos at merong church ang Diyos kung sa pumunta doon ka nag-worship sa Diyos ay hindi nila hiwala niya hanggang sila yung tumanda Amen 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 Amen, Amen. Amen. 
Timeo, isa sa mga trabaho ng priest, Acts chapter 26. Si Paul ang nagsasalita. Kailangan mo si, si Paul. Sabi niya, to, so, so, 26 verse 18 ng book of Acts. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified Hi, sanctified pagiging priest by faith that is in me e eh, that yan ay testimony ni Apostol Pablo o kaya tayo nag-aakay ng kanwa para mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan para sa kadiliman magkaroon sila ng liwanag mula sa salita ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas ay makawala sila at maglingkod sila sa totoong Diyos Amen Ulitin ko, any form of vices is sin Anong uri man niya ng bisyo, yan ay kasalanan. Anong bagay na hindi nakakalugod sa Diyos ay nakakalugod kay Satanas. Check one! That's it! And you cannot serve two masters at the same time. Amen. Amen. Hindi ka pwede maglikod sa Diyos at the same time, pinaglilin ko rin mo si Satanas. Amen. Galit ang Diyos sa malahininga. Yung balimping, saka yung balimping, Ayaw niya ngayon, nandito ka sa church, nag-worship sa Diyos, sa totoong Diyos, nakikinig ng totoong gospel, totoong salita ng Diyos. And then later on, you'll serve another God. Alright, come on! No? Just choose one. Which one? You want to serve? Just choose one. Yung alam mong makakabuti sa pamilya mo. Amen? Amen? Eh, eh, hindi naman yun. Eh, eh, hanggat meron tayong buhay, hindi naman huli. Eh. Eh, hindi pa huli ang lahat. Ah, pagka inopen ng Diyos yung, yung ating uh, opportunity para um, maligtas at mak makarating sa church at madala natin yung ating pamilya, ito pagkakataon na ito, ay eh, i-grab natin para tayo yung maging daluyan ng papapala sa ating mga anak. Amen. Alam ko na tayo magulang masaya tayo pag nagkaroon tayo ng isang doktor na anak. Parang tayo na meron tayong nakatapos na doktor, nakatapos na engineer, nakatapos na lawyer, naging piloto, naging sundalo, uh, naging uh, professional, in, in other words, in one word. We're happy for them. And we are proud of them. Pero gusto ko malaman yung mga kapatid na mas maganda, mas masayang magulang na makita kanila ang kanilang mga anak na nagluningkot sa Diyos. Eh, picture of the Lord God. Amen! I don't care kung walang kita niya ang anak ko na yan. Ang mahalaga siya ginagamit ng Diyos para mag-preach ng katotohanan sa mga tao. Ang magulang ngayon magpapaaral lang kanilang anak bakit gusto nilang kumita later on. Hindi po ganyan ang Biblia. Ang Biblia, ibinigay sa atin yung ating mga anak, responsible, responsible, bilit din natin sila para palakihin, pakainin, paaralin. Yeah. Ha? Pero hindi yung pagka porke lumaki na yan, nagkatrabaho, anak, ikaw naman magbibigay sa akin. Ha? Hindi nila responsibility magbigay sa atin. Yeah. Right. Pero responsibility natin silang, responsibility natin silang palakihin. Huhubugin, turuan, lalo na turuan ng salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong mamuhunan sa ating mga anak. Kaya ngayon, maraming mga magulang disappointed. Right. Kaya pag makikita mo, against all odds, bakit against all odds? Uh, against yung mga, uh, mga mag-anak ng tatay o nanay, bakit? Kagagraduate lang yung anak ko na yan eh. Mm. Inasawa mo naman agad, kaya galit na galit sa sab, madulong kami niya. <laughs> Hindi pa nga nakakapagakit ng pera yan dito sa amin eh. Uh, ang mali yung mindset ng magulang. Yeah. Samantalang gusto lang natin sa nang mahubog ng, na, na maging closer sila sa Diyos. Yeah. Supposedly, yeah. hindi para pagkakitaan. 
Ngayon, pag natuluan mo ng maayos ang anak mo at nakatapos na pag-aaral at hindi na wala yung Diyos sa isipan nila, sisiguraduhin ko sa'yo kahit hindi mo utusan niya magbigay ng pera sa'yo, magbibigay ng pera sa'yo. Pero huwag mong asahan. Kaya nga disappointed ang na nangyayari sa magulang kasi inaasahan nila. Ah, ito anak ko na ito. Maraka lang ngayon. Anak, konting paraw na lang. Ah, Nagkatapos pa. Ah, para pagka mo, ikaw naman magtatrabaho ka para makapahinga ako. Hindi po ganun ang Biblia. Magtrabaho ka, magulang hanggat kaya mo. Ayun, hubugin mo lang sila. Hubugin lang natin sila ng pagmamahal sa Diyos. Kasi pag minahal nila ang Diyos, hindi nila iiwanan ang Diyos. At napaka-imposible na iwanan ka ng anak mo. Amen. Sa kalagitnaan ng pangangailangan mo. Yeah. Why? Because they love God. Amen. And if, we, if they love God, they will love you. Yes, sir. They will not leave you. Yeah. Amen. Amen. Yeah. So, ganun kahalaga yun. Ganun kahalaga. Huh? This is the highest calling, kasi nga. Ah, dapat mas masaya tayo kung ang anak natin, eh, pag, pag laki-laki, dahil na, na, nasanay sa church, nagkaroon ng burden, gusto niya, anak, eh, anak mo lalaki, at sabi niya, anak, mami, mami, daddy, gusto ko mag, mag, mag uh, pastor. Wow. Ay, huwag mong, huwag mong kalimutan na yan ay binigay mo sa Panginoon nung bata pa siya. Kaya pag nag-design niya na gusto niya maglingkod, kung pigilan na nap, sigurado ka ba? What? Pwede ka naman maglingkod sa Panginoon, mag-aral ka lang muna. Alright. Oh, mag-aral ka lang muna na. Ay, eh, kung po, marami na ako nakita sa sasatagig, marami na po mga kasabahin namin doon. Yeah. Ha, nung una, pinipilit na lang, yung, uh, yung bata, gustong-gustong mag-aral sa Bible School, yung bata pa. Come on now. Pero nung sabi naman muna, wag muna anak. Kasi dalawa lang sila eh, mag-ina, mag biuda na. Oh. Magkawag mo na anak. Uh, pag graduate mo ng college, saka ka mag-aral sa Bible School. O di sige, pumayag yung anak. Ako nag-enjoy sa education sa labas. Huh? Education sa labas, church, bahay. Okay, kala niya, okay lang eh. eh. Pag hindi mo kasama yung anak mo dun sa, 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 sa school, nachi-check mo ba kung anong ginagawa niya? Mm. Eh, kaya what happened? Pagkatapos graduate, Lumayas na sa bahay. Wow. Oh. Bakit? Meron na siyang kakayahang buhay yung sarili niya eh. Yeah. Hmm. Ano nag-build mo sa anak mo? Maging proud. Uh, amen. Nag-build mo lang yung kanyang pride. Di ba? Eh, samantalang yung bata ba, gusto maglingkod sa Panginoon, tapos pipigilan. Check. Ngayon, wala na sa church, nahihirapan na siya ibalik sa church. Come on! Eh, laking pagsisisi. Nag-grip siya ngayon. Sana, sana, hindi ko na rin siya pinag-aral. Eh, nung bata-bata maayos siyang kaisipan, eh, hindi mo, hindi mo sinuportahan eh. Yup. Yeah, Kaya huwag natin kukontrahin yung kalooban ng Diyos sa so, anak natin. Yeah, ha, baka, uh, mag, yun ang magpapasakit, magbibigay ng sakit sa kalooban natin. Yeah. No, I'm telling you, marami na pong nangyaring gano'n. No? Kaya, mahalaga, na kaya natin ibinibigay ang anak natin sa Diyos gusto natin silang lumaki na faithful priest or a faithful believer a faithful Christian Amen Amen, Amen. Amen. Kasi anuman ang natapos ng ating anak sa ibabaw ng lupang ito maging doktor man yan o anong pinakamataas maging presidente man yan o anong kumpanya o presidente ng fraternity Presidente ng ano ba ang asosasyon? Ha? Lahat ng position natin dito sa ibabaw ng lupang ito is just a temporal. Check! Yes, sir! Ha? Temporal lang yan. Kahit gano'ng maganda ang position mo, temporary lang yan. Pag hindi ka nawala dyan, hindi ka natanggal dyan sa position mo na yan, darating araw mamamatay ka rin and may susunod din ang kapalit sa'yo sa position mo yan. It's all temporal. Amen. Amen. Pero yung maglilingkod tayo sa Diyos, ito'y pangahabang buhay na paglilingkod. Amen. Wala nang kinapangan natin ang gang sa langit. Yes, sir. Amen. Walang nakapangihinayang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Right. Amen. Amen. Come on out. Amen. Amen. And this is the highest profession in this earth. Amen. Amen. 
Kahit anong matapos nila, it's all temporal. But to be a minister of God is profitable unto all eternity. Amen. Tignan mo, balikan natin yung buhay ni Samuel. First Corinthians chapter 3. In verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. Neither was the word of the Lord yet revealed revealed unto him. Itong panahon na ito kasi nung si, si, si Samuel, bumabasahin mo back yun sa, sa mga unang verses, makikita mo na ang Diyos, boses ng Panginoon, tumatawag kay Samuel. Pero hindi niya pakilala, hindi niya pa alam na mayroong uh, panawagan ang Diyos sa kanya. Kaya tuwing magsasalita ang Diyos, tuwing tatawagin siya, pumabuta siya kay Eli, the priest, tatanong niya, bakit niyo ko tinatawag? Uh, master, meron po ba kayong sasabihin? Ay, wala. So, hanggang third time, ginawa niya yun. At kaya nung pang-apat, sabi niya, pag tinawag ka ulit, sabihin mo lang, Samuel, here I am, Lord. Speak out. Oh. Nandito lang ako, Panginoon, masilita po kayo. No? Maaaring ngayon, hindi pa kilala ng anak natin yung Diyos. At hindi niya pa alam yung panawagan niya mula sa Diyos. Amen. Pero sabi mo, inubugin mo lang yan ng salita ng Diyos. Maaaring hindi pa, hindi pa ngayon, hindi niya pa naunawaan, pero there will come a time na i-reveal sa kanya yung salita ng Diyos at makikita niya kung anong kalurupan sa kanya ng Panginoon. Yes, sir. Amen. 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 Kaya, i-mold lang natin sila mula sa salita ng Diyos. Diba tingnan mo sa panahon eh, si Samuel, hindi niya pakilala ang Diyos eh. Pero nung nilibol na sa kanya, you know, in verse number 10, And the Lord came and stood and called as, the, as other times, Samuel, Samuel, then Samuel answered, You speak for thy servant here. Yun ang tulad sa kanya ni Eli, the priest. Panginoon, magsalita ka lang at nakigilip po ako. Kaya hayaan natin yung ating mga anak na makapakinig, na makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil salita lang ng Diyos ang magpukundig sa kanila para sila ay maglingkod sa Panginoon. Amen. At huwag natin silang pigilin, pigilan para sila ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon. Amen. 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 And in verse 19, And some were cruel, and the Lord was with him, and did let none of his words fall on the ground. Samuel became a faithful Christian, a faithful uh, priest. Because God was with him and his words became profitable to the hearers. No, yung salita ni, 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 ni Samuel ay naging makapangyarihan. Bakit? Kasi nasa kanya ang Diyos hindi siya iniwanan ng Diyos. Amen. 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 And besides, si Samuel po ay nasride din ng Diyos. Ha? Huh? Kaya nga, yung kanyang tulad ni Samson, uh, yung covenant niya sa Diyos, eh, hindi siya, hindi, hindi puputuli ng kanyang buho. Ha? Huh? Simbolo na siya, in-offer, in uh, in-offer pa, para sa Diyos para maging instrumento ng Diyos, maging leader ng, ng, ng bansang Israel. Hmm. Pero kita nyo, si, Sam, si Samson, uh, bagamat siya yung nasaray, uh, meron siyang vow sa Panginoon, pero an anong katapusan ni, ni, ni Samson? Hindi maganda. Bakit hindi siya nakatig sa salita ng kanyang magulang? Huh? Nagarning na siya ng magulang niya, huwag yan anak, mapapahama ka dyan. Anak, wala ka na bang makita sa lahi natin. Huwag yung lahi na yan. Hindi magandang lahi yan. Hmm. Pero pinilit niya. Bakit? Sabi niya, isa yung gusto ko eh. Hmm. Napi-please niya yung aking paningin. Maganda siya sa aking paningin. Gusto ko siya maging asawa! Amen! Alright. Ayun, ang pangasawa niya. Ay, iasawa niya. At yun ang nagtanggal ng kanyang mismong paningin. Ah, napuray siya na wala yung, uh, yung kanyang lakas eh, siya yung tinawag na ekabol iniwan na siya mismo ng Diyos 
at nawala yung kanyang lakas. Nawala yung kanyang paningin. Tinulog siya ng mga kaaway. Gusto ba naman natin mangyari sa ating mga anak? Kaya dapat pag may sinabi sa kanilang huwag, huwag natin sa sinabi natin huwag, pag hindi, hindi. Pag oh, 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 let our Navy nay and yay be yay. Huwag natin silang uh, papiliin. Kung ano yung tama, dapat yun ang hinan, kanilang gawin. Yun ang dapat nilang sundin sa atin. Amen. Check. Amen. Amen. Good. Ayaw ba natin silang ma madisgrasya ng isang harlot na katulad ni Delilah? Instrumento ng kanilang ng, ng pag, pag, uh, pagsat ng isang tao ng Diyos. Strong man. Right. Yung strong man na pabagsak ng isang babaeng patuto o harlot. Hmm? Bakit yung pinili niya? Bakit nakaka-please sa kanyang paningin? Kaya nga, habang bata pa, kapatid, yung ating mga anak, turuan natin sila kung ano ang dapat nilang tingnan. Huwag basta tingin ng tingin sa maganda. Huwag basta tingin ng tingin sa pogi. Ha? Kasi baka yun ang mag-side sa kanila at ang galing sila sa kalooban ng Diyos. At yun ang magpapahamak sa kanila. Amen. It is our responsibility, parents. Ha? Gusto natin sila na, na maging faithful priests, a faith, uh, faithful believers, a faithful servants of God. Tulad ni Samuel, na naging faithful sa, kanya, sa, kanya, sa panawagan niya mula sa Panginoon, sa pagiging Nazarite, ha? sa pagiging chosen ng, ng Diyos, uh, tinawag ng Diyos bilang, hindi lang judge, hindi lang, hindi lang prophet, but also a priest. At ulitin ko, as a believer, as a Christian, we are all priests in the sight of God. Yeah, yes. And we have one job to be done. Yeah. Isang trabaho na kinakalangin ngayon, yung pagiging priesthood natin. Amen. At ang trabaho ng priest ay mag-angkay, maglapit ng tao sa Diyos. Amen. Maglapit ng maglapit ng tao Amen. sa Diyos. Amen. Uh, they need to hear the gospel from us so they could be saved. At pag naligtas sila, yun ang pag-asa nila na magbago ang buhay nila. Ako, ako po naligtas 21 years old, April 7, 1991. Ha? Doon pa man, noon pa man, mga panahon na yan, after 3 or 2 years, nagkaroon ako ng burden. Sabi ko gusto kong mag maglikod sa Panginoon. Ako gusto kong maglikod sa Panginoon. Uh, Magpapadischarge ba ako? Pero good thing, hindi ako nag-discharge o hindi ako nag-discharge. Kasi walang standard pa yung church ko noon. Tumitulong lang Hang hanggang finally dinala ko ng Panginoon niya sa, sa tagi. Doon na, na na-steer up yung aking design na maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Pero nung ako'y nasa servisyo, ang design ko talaga, yung sabihin, nawala na, minsan nawala na sa aking di sa yung mga likod sa Panginoon, sabi ko gusto ko pag nag-retired ako, I go somewhere in the province, far province. Gusto ko doon ako mag-settle. Yung malapit sa daga, merong bundok, simpleng buhay, may bahay na ulo, tapos sa rooftop, merong paliparang aeroplano. Ang joke lang yun, huwag gano'n. Isa din ang seryosa nakita ka eh. Simpleng buhay ang gusto ko. Honestly. Ha? Sabi ko, dito na ako lumaki sa asala. Alam ni Bader Ronald well, yan eh. Yung school ko, alam niya eh. Yung sa elementary school, hindi siya nag-elementary. Sa Godalupe Elementary School. Tapos dumakot, lumagmate ng high school sa Makati Polytechnic. Uh, ang, ang schedule ko yan, panghapon talaga, uwi ng gabi. At walang ng gabi na hindi ako masakit ang ulo ko dahil sa sinusitis. Istri na na-trigger yung sinus sa jeep saka amoy ng usok ng, ng jeep. Talagang allergy ako nun. Pero wala akong choice kundi sumabit ng jeep tuwing gabi. Kasi tuwing gabi na uwihan talagang kulang na yung yung, yung uh, 
nung na sasakyan. So sabi ko, pag ako nagkatrabaho, ayaw ko nang tumira dito. Kung ako mga pamilya, ayaw ko na sa Manila, ayaw ko na dito. Ayaw ko na ng usok. And good thing, makasahin ako kung saan saan, oh, na-enjoy ko yung buhay sa probinsya. Ah, yung problem tayo, doon kami nakikita ni Sister Tang, kaya medyo hindi na ako nakawala. Yung, gusto ko pa sana ng Greyjoy at the age of 21. Oh, hindi niya na ako pinakawalan eh. Ah, wala na, wala na ako magawa. So nag-settle. Ha? Pero sabi ko gusto ko magtira dito. Gusto ko magtira sa sa probinsya. Yung simple buwan. Pero makikita niyo ba kung bakit ako nandito? Muna. Dika sa view. Yeah. Nandito pa rin ako sa mausok na Metro Manila. Yeah. Nine mil na lang ako. Salamat sa Panginoon. Uh, for the burden. Amen. Amen. Um, kaya, uh, let's continue to serve God. Amen. Tayo mga magulang, patuloy natin hubugin yung ating mga anak ng salita ng Diyos. At pag sila nag-decide na maglingkod sa Panginoon, huwag natin silang ipigilin. Amen. Amen. Gusto mo mong makita mo yung anak mo na naglilingkod sa Panginoon? Amen. O gusto mo ang anak mo naglilingkod sa Diablo? Mm. Of course, ayaw natin yun. Yes. Hmm? Pero kung hindi natin may tuturo sa kanila yung totoong paglilingkod sa totoong uh, Diyos, Ah, yung paglilingkod sa totoong Diyos, hindi natin itungo sa kanila ngayon. Baka ba, balang araw ang paglilingkuran nila ay yung Diyos ng isang libutan ng ito. Pag nagsuko sila ng buhay sa Panginoon, ah, niya, gusto kong magpunta, magpunta natin sila pinigil. Pero ano tayo sa yung paglilingkod sa Panginoon, natin sa sarili, full-time ministry, hindi naman eh. Pwede rin naman silang gamitin ng Panginoon kahit nag-aaral sila sa labas. Right. Ang danger lang kasi sa labas, pag wala silang pundasyon, pag nag-aaral sila sa labas, baka ma-sidetrack ma ma sila. Right. Yeah. Kasi marami naman, mula sa tali, doon na lumaki sa school, uh, sa, sa, sa church, at hindi na nag-aaral, pero nag-college sa labas, pagka-graduate ng college sa labas, doon din nagtatrabaho ngayon sa church. Amen. Yeah. Hindi na wala yung burden. Hindi na sidetrack ng, 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 ng uh, sistema ng saglibutan. Kasi yung iba, pag hindi siya founded, hindi siya rooted ng salita ng Diyos, pag lumabas siya, ay talaga mataas ang tiptasyon sa labas. Yeah. Ha, kung magandang lalaki na ako, lalapitan niya ng babae. Uh. Kung magandang babae, lalapitan ng lalaki. Yeah. Uh. Uh, kung ano ang witness niya, ma, lalo siyang tutuksuhin ng jago sa witness niya. So, anong nangyayari? Distraction. Yung pangarap natin sa ating mga anak, mauuwi sa wala. Kaya mahalaga na sila ipubugin natin ng salita ng Diyos. Kung saan merong nag, nagpupitch ng salita ng Diyos. Ha, kaya dalhin natin sila sa church. Amen. Instead na pabayaan natin sila kung anong, gina, ano, anong ginagawa nila, let's bring them to church. Amen. Kaya sa pabayaan natin silang uh, sa barkada, pabayaan natin sila sa, sa inuman, pabayaan natin sila kung saan sila, o oh, supportahan natin kung saan sila pumunta. Hindi po. Dalhin natin sila sa church para makapakinig sila ng prinsipyo mula sa salita Amen. ng Diyos. Kaya lang. Amen. Ah, ho. Sa mga huwag na si Jesus Christ. No? Bakit tayo, uh, bakit natin dinededicate o bakit natin ino-offer yung anak natin sa Diyos? Because they are the answer to our prayers. Bakit? Because we want them to grow in the favor of God. Amen. Gusto natin sila makatanggap ng pabor mula sa Diyos. And finally, we want them to be faithful priest or to be a faithful Christian. A faithful minister of God. A faithful na naglilingkod sa Panginoon. Huh? So mahalaga na matutunan natin magulang kaya natin sila dinadala sa church para sila mahubog ng salita ng Diyos. 
Dahil yan ang magkukumbi sa kanila para ang desisyon na piliin ang Diyos kesa sa sanibunan, kesa sa barkada, kesa sa inuman, kesa sa suganan, kesa sa kumpiturahan, sa angelang, sa tiktukan, ha? sa sugalan, sa muling, punta sa mall, wala namang pera, magigindaw shopping lang, ha? Pakikipag-date, wala namang pera. Huwag mo wala sa pera, mamumupit ng pera sa tatay para wala man libre. Sino yung lilibre? Masakit nga na yung babae, yung lilibre sa lalaki. So, huwag natin silang hayaan mga kapatid. Ah, hubungan natin sila ng salita ng Diyos hanggat meron tayong lakas magunan. Let's bring them to church. Let's train them. Let's nurture them. Let's discipline our children. And it's because it is our responsibility to do that. Yan ay responsibilidad. Kayo yung young people na narinito, narinig nyo na yung prinsipyo na yan, pag sumala pa kayo sa inyong pagpanahon ng pag-aasawa nyo, ay supply talaga kayo. There's something wrong in your mind. Hindi kayo nag-iisip ng tama. No? Pag sumuplay pa kayo, hindi kayo nagsisi. Hindi kasi yung magulang ko naman, ayaw ako supportahan eh. Eh so what? Ikaw yung nakakapakinig ng salita ng Diyos eh. Eh bakit hindi mo nalang isa buhay? At later on, pag strong ka na, influensya mo yung magulang mo. But keep on coming, just keep on coming, just keep on Him in the world of God. And with mom, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. And that is the most important thing. Na isa buhay natin yung napapakinggan natin. Hindi yung para ka lang tahingan kawali. Dinig dito, labas dito. Pag nandiyan ka sa saupuan mo, tulog. Paano ka lalago? Right. 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 Ako yung unang ikakasal dito. Wow! Amen! At si Pastor yung magkakasal sa akin. Amen! Ayun, yung arap, pangarap lang niya ni Krisya eh. Pangarap lang niya ni Michael eh. Pangarap lang niya ni Hannah eh. Ngayon hanggang naging pangarap pa lang. Hindi sila ikakasal yung Pastor. Bakit? Sumablay sila sa prinsipyo ng salita ng Diyos eh. Bakit? Doon na sila lumang isa church. Eh yan, pinili pa nilang Biruin mo, sayang naman. Si si Richie, first girlfriend niya si Maika. Si Maika, first boyfriend niya si 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 Richie. Ang kulang na lang, hindi lang sila nakapaghintay ng tamang panahon. Di sa blay pa rin. Eh kung nagantay-antay lang sana, di mas maayos sila ngayon. Kinilig sila. Kinilig sila. Oh. Yan. Napa nila. Napa ka. Napa nila. Ayusin nyo, mag-antay kayo sa tamang panahon, huwag kayo magpadali kasi ang nagmamadali, nagmamadali na pupunta sa bumi. May tamang panahon, may tamang tao, may tamang lugar para sa iyo. Alright! Yep! Amen! Ako ang kakasal dito. Amen! Sa ating goal, within 3 years, ma-organize tayo as a church. O pag-tawag na tayo, ibig sabihin, meron na tayong title na mag-officiate ng marriage. So, sinong gusto mo ulang pasal? Kinanay tere. Kinanay tere. Fighters! Fighters! Pero, naunahan na kayo ni Bada RJ. Dito niya na naunang siya ang kauna-unahang kinasal, pero hindi dito. Yeah. Amen. So ngayon, mga kamagulang, ayusin na natin ngayon. I-mold natin yung ating mga anak ng purong salita ng Diyos. 
let no corrupt communication proceed out of their mouth. Kanina sa ating Sunday school. Huwag oh. nang, huwag nang corrupt word of God. Hindi. A pure word of God. They need it. They need it. We need it. Amen? So young people, desire. Desire. Always desire the same thing. Amen. The word of God. Kasi ito lang ang magbumuhul sa ating panangatulatayan bilang Christian. Bilang priest. Amen? I hope the message is clear. Kaya kung lahat tumayo at tayo na lang. Sa kailang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, muli pinaputuhin kami at nagpapasalamat sa nakakos po ng pag-aaraw mula sa inyong mga bayan sa kita. Thank you so much so bad for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palagunin sa puso sa sipa ng bawat nakapakinig mula sa inyong mga. At salamat po, binabalik po na lang po yan ang karulatiyan sa inyong Jesus na yung mga Amen. So sa bahagi mo tayo kinawusap na po, sa kinsahin ito para hindi tayo lumapit sa Pahino. At tayo ay mananamit. Ano yung kami sa altar? Let's go. Salamat Panginoon at uh, binabalik po namin ang buong kapulihan ng karawalat ngayon sa inyo. At may hindi ka mong kasalanan sa aming puso ito siya ng patawad po o Diyos. Ito po yan isang magdalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Pwede na po bumalik sa upuan. At I hope the message is clear. Amen. Amen. Ay, may natutunan po tayo sa mga hapon. Amen. Amen. At na-enjoy natin ang fellowship. Amen. Yes. Amen. Enjoy natin yung salita ng Diyos. Amen. Amen. Alright. Uh, still happy. Amen. Amen. Alright. Uh, while still happy, uh, please ask your please come. Yeah, yeah. Amen. 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 Amen.
Let's pray. Takilang Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong hapon, Panginoon, na pinagkalaw ko sa aming Panginoon. Napakigyan namin salita ninyo, Panginoon, at sa aming sayero, Panginoon, na ginamit ko, Panginoon. Aming pastor, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagkalubuan, Panginoon, na maayos na kalusugan upang makapagpatuloy pa po na mas maayos sa inyo, Panginoon. Panginoon, na sana po sa Panginoon sa Tyson Opering, Panginoon, na may isa po sa Panginoon ng bawat kapatiran ng pagbibigay, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala ng kanilang bawat pamilya, Panginoon. At sa mga hindi naman po makapagbigay, Panginoon, na patuloy niyo, patuloy niyo po silang hamul, Panginoon, makapagbigay, Panginoon, makapagbigay, Panginoon. Kung may nakikita kayong koronyan sa aming puso at isipan na pakalinis niyo po ang itpatawarin, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Christ Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Si John Lawrence, 
ay i-dedicate nila sa Panginoon. Ibig sabihin ng mitigation, yung maliwanag na pag-aaral natin kung bakit natin sila uh, i-dedicate. I-offer natin pabalik sa Panginoon. Bakit? Yan ay regalo ng Diyos eh. Okay. A gift. Eh, uh, an heritage of the Lord. Diba dyan? Diba? Oh, gusto mong salita? Tiga na masasabi mo. Alright, uh, ngayon ay ito ay offer na sa Panginoon. I-dedicate nila eh, as a formal na tradition natin na tayo naghahandog ng bata sa Panginoon. Uh, purposely, sabi nga, isa-isa ko na ba ang kahalagahan ng pag-dedicate o ang una para dahil sa katugunan sa ating pangangin at gusto natin sila lumubo o uh, mamulubo ang salita ng Diyos. Kaya ang responsibility natin Uh, ay turuan sila uh, hanggang sila ay lumaki uh, kaya matagal-tagal na naman si Lagod doon dito no? matagal-tagal na rin itong box slider eh. <laughs> <laughs> De, uh, ito po yung manugang ni Nanay Merle ito yung katugunan sa kanilang panalangin wow. ni Nanay Merle ito yung bunga ng faithfulness ni Nanay Merle yeah. yeah. so magsasabi na si isang dodong or do, sorry dodong ha, hindi pala iba sila si dodong eh isang dong eh magiging faithful yeah. na na na, na Christiano. Amen. Sa mantalang sagrado ito. Sorry. Sagrado ito. Parang ako din ito, sagrado, no? Ah, uh, yung magulang nito, sagrado, kaya nga ang galit pa sila ng isa. Hindi naman ako, okay, di ba? Kasi nasa Pakistan yung pag nag-install ka, they will just follow you, they will respect you. So, sagrado ito, pero ngayon naunawa niya, nag-start kami, nagiging nag-start na ma-open yung kanyang mind nung na, na makapag start kami mag-Bible study sa kanila at lahat ng katalungan niya, lahat ng doubts niya, na i-open niya at uh, naging maliwanan sa kanya uh, una yung salvation, then yung church membership. Huwag tayo sila mo dito doon? Matalig pa? Matalig pa. So yung doubts niya ay na-clear at ngayon ay uh, certified Baptist na siya. Amen! Are you proud to be a Baptist doon? Okay. Kati daw pa siya, daw pa siya. Parang uh, hindi siya makapaniwala, hindi siya makasunod sa kanya ng diyan. Uh, lagi siya, lagi na lang ang pinipilit ni Nani. Lagi na lang. So reklamo siya. Until sa time na naging maluwag na sa kanya, maging maging masaya na siya kung pupunta sa church. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yan ay ito ay bunga ng miracle baby rin ito eh. No? Matagal ito sa ospital, kita mo. Pero sa biyayan ng Panginoon, ito yung pinapanalangin natin. Ngayon, ang laki-laki na. Yes. Ah, ilang buwan ito nung pinanganap? Seven months? Eight months? Seven to eight? Biroin mo yan? Bihira ang nabubuhay ng eight. Oo. Oh. Oh. Mas maganda pa daw sa mga seven kesa sa eight. Ah, kaya sa inuntang, eight, year, eight, eight months din yan eh. Pagka 8 months, mayroong, pag hindi sobra, kulang. <laughs> Yan narinig. Sabi ko, pagka kulang sa buwan, pag hindi kulang, sobra. <laughs> Namukha naman siyang normal eh, di ba? Hindi alata. <laughs> John Lawrence, ngayon ay inahandog ka sa Panginoon, kaya huwag kang pasaway ha. Okay? Lagi pupunta sa church ha. Pag ayaw magsimba ng tatay mo, hihayain mo. Ha? <laughs> Kaya yung simulang nanay mo, iyayain mo. Baka nakalimutan nila yung covenant na nanay ikaw, ipara sa Panginoon. Amen. Naintindihan mo? Oo. Naintindihan niya. So tayo mananalangin. Tayo na tumayo at ipapanalangin natin. Diyan Lord. Let's pray. Dahil ang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, ang lupi na ito, puro kami at nagpapasalamat sa pagkakataon ito na kami po'y merong isang magulang na handang mag- dedicate, mag-offer ng kanilang anak sa inyo. Magpunawa uh, nila kung bakit nila ito ginagawa. Unang una, ito po'y katugunan sa kanilang panalangin. Na meron po silang uh, John Lawrence ngayon, buha ng kanilang uh, pag-iibigan bilang mag-asawa. Diyos, salamat po sa batang ito na binigay mo po sa kanila and I pray na hubungin mo ang Panginoon Diyos ang batang ito sa ng iyong mga salita at lumaki po Panginoon Diyos sa iyong kalooban. At ang kanilang mga mulang, ipatuloy mo po na bigyan ng wisdom sa pagpapalaki sa batang ito. 
Hogan, salamat po sa katapatan niyo po sa buhay ng pamilya nito. And I pray patuloy niyo po silang gabayan, proteksyonan, patuloy po ng buhay ng pangangailangan. At higit para sa bata nito, lumaki pa ng Diyos na, na marusog uh, ng pangangatawan, ganun din po ay marusog sa kaisipan. Lari tigit, marusog sa kanyang buhay at pang-spiritual pa ng Diyos. Uh, Hayaan mo, Panginoon Diyos, bigyan ng vista ng kanilang pagulang para para kayin ang mga bata nito. Alos ito si John Doyle, at pagkakabang nito na mahubo pa ng Diyos na iyon sa ito. At Diyos, maraming salamat po. Nagpalain mo po ang pamilya nito at patuloy po uh, bigyan ng wisdom sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Okay, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalulatihan sa inyo. At kung meron mo kayo nakikita ang bayo ng kasalanan sa aming puso at isipan, patawad po Diyos. Ito po yung aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Testimony. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Tony Balik. Yung testimony ko, kaya naman ako nag- reason na rin, bakit nag-active na rin ako dito ay sa PASA. Baptist kasi yung isang biyaya ng Panginoon, syempre, patunay yung anak namin Amen. yung bunso. Amen. Kasi yung nanganak pa lang si Mrs. sa hospital, nahirapan na kami noon sa kanyang anak. Tapos dinagdag pa yung anak namin na ano, na kulang sa buwan, kaya kailangan mo ICU, tapos observahan sa hospital. Yun, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi ano, binigay si Lorenz sa amin para Amen. Amen. magpatuloy sa kanya dito sa Simbabwe. Hey. Amen. Glory. Uh, sa ngayon, andun pa rin ako sa ano eh, sa uh, tawag doon, yung tipong ano pa, nagde-develop pa. Kasi hindi pa ako totally ganun ka, ano, pero ipibili din natin. So, ipibili din natin na hindi ay na gawin yung dapat gawin. Amen. Praise the Lord. Maraming maraming salamat po sa ayun po, may konting ano, inanda po kami na uh, pagkain para sa kita. Sa celebration na rin ng anak namin. Uh, salamat po. Amen. Thank you, thank you. Praise so, one word siya kailan? ตาบอดอะไรอย่างเงี้ยเราเชิญอินเดียนดังต้องเข้าชิดนะเนี่ยเป็นประมาณนั้นเลยครับขอบคุณมากพี่ด้วยแอนด์สตูดิโอนะคร
ng uh, maayos na kalusugan uh, sa ganong Panginoon. Marami pa pong uh, tao sa lugar na ito sa kalookan o hindi lamang po sa kalookan Panginoon, uh, kundi sa labas po ng uh, city na ito na maabot po ng iyong salita. Hindi po o Diyos, pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasalamat at patuloy po namin tinataas, tinatakila ang inyong pangalan. Katawad po sa aming sala at pakukulang. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Amen.